Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la trei citiri de tarot în care o să vedem cum anume o să evolueze situația voastră personală, mai ales pentru cei care vă aflați în relațiile de trio, de triunghi amoros. O să vă rog să alegeți minim un număr, puteți să alegeți și două numere dacă simțiți nevoia sau puteți să ascultați toate cele trei citiri și să luați de aici doar mesajele care vi se potrivesc. Aveți așa, numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra verde, numărul 3, piatra galbenă. O să vă rog să alegeți intuitiv, iar dacă încă nu sunteți deciși între două numere, puteți să le ascultați pe amândouă, deoarece cu siguranță au mesaje importante pentru voi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem, în cazul vostru, încotro se îndreaptă această situație de trio. Wow! Aici văd foarte multă suferință. O persoană care se simte abandonată, care se simte lăsată deoparte, poate chiar o problemă de sănătate sau o problemă financiară care ține o decizie în loc. Dragilor, în cazul vostru, văd că se ia o decizie, se găsește o soluție la această problemă mult mai repede decât vă așteptați voi. Această decizie presupune o clarificare de situație, presupune o ieșire dintr-un blocaj. Văd aici că toată această poveste este destul de stresantă. Cineva care amână o decizie, care ține de o familie, de asemenea, să, să știți, dragilor, că acest blocaj poate fi depășit dacă persoana respectivă sau voi încercați să vă puneți puțin în pielea celelalte persoane sau dacă încercați să acționați într-un mod diferit. Se cere foarte mult acest aspect de la voi, dar și de la persoana în cauză. Oricum ar fi, blocajul o să, o să se termine, dar această situație este un moment oportun pentru voi ca să reflectați asupra persoanei de lângă voi. Să vedeți dacă nu cumva, dacă ar fi într-o relație cu voi și ar renunța la acest triunghi amoros, dacă nu cumva ar face la fel. Încercați să fiți puțin atenți. Aici văd că în urma acestei decizii o să conștientizați faptul că această persoană nu este perfectă, nu este chiar atât de bună pe cât vă așteptați voi. O să vedeți și defectele acestei persoane, o să vedeți o față la care nici măcar nu v-ați fi așteptat. În alte cazuri, dacă știți că este foarte dificil să se renunțe la cea de-a treia persoană, aici... Văd că e posibil în unele cazuri ca voi să renunțați la relație mai devreme sau mai târziu. Haideți să vedem aici ce se lasă în spate. Pentru că aici totuși văd o schimbare foarte rapid care va apărea. Da, se lasă în spate un final. După cum am spus aici, simt că este vorba de o relație în care este foarte multă suferință, foarte multă suferință. Să știți că aici ori auziți de un divorț, dar nu, nu mai durează mult timp. Mai întâi auziți de decizie, iar apoi se produce schimbarea respectivă și totuși văd o eliberare pentru voi și un nou început. În unele cazuri... Posibil să mai apară o nouă persoană, dar în viața dumneavoastră, dar în altele, văd că începeți o nouă viață împreună cu această persoană și hai să vedem încotro vă îndreptați. Sau încotro se îndreaptă relația, pentru că cineva până la urmă reușește să divorțeze sau să încheie o relație în care a fost multă suferință. Da, dragilor, încercați să fiți puțin atenți aici, în această relație de trio, pentru că 
pot apărea la un moment dat tot felul de dependențe. Posibil chiar să vă dați seama de faptul că această persoană a profitat puțin de emoțiile voastre și e posibil să vă treziți că renunță la cea de-a treia persoană, lucrurile se încheie, însă așa cum am spus, vedeți altă față și vă dați seama de faptul că acest bărbat sau această femeie are și niște defecte. Chiar o să aflați de niște lucruri, de niște amânări care nu v-au fost spuse la momentul respectiv. Văd totuși că relația e adevărat, se mai încheagă între voi, însă aveți grijă să... Repet, e ca și cum cealaltă persoană ar încheia o relație anume sau voi reușiți să încheiați o relație anume, dar apoi, repet, ceva totuși este toxic aici. Încercați să fiți mai atenți, profitați de această perioadă pentru a cunoaște persoana respectivă. Încercați să-i oferiți mai multă libertate. Eu tind aici să cred că această persoană tot încearcă să vă ducă cu zahărelul, să vă mintă, să vă învârtă. Parcă, nu știu, chiar dacă ar încheia pe această relație, tot ar încerca să... să evite da, ceva serios cu voi. Ceva stabil cu voi. Văd totuși că acest personaj are ceva aparte pentru a avea mai multe relații în paralel. Chiar să știți că o să aflați de niște minciuni, de niște lucruri mai puțin plăcute. Este o decizie aici care ține de niște bani în unele cazuri. Da, se vede clar o relație de trio în care um, două dintre persoane văd ca un comun ceva ce ține de zona locului de muncă. Da, aici se încheie ceva, însă repet, e ca și cum această persoană tot ar evita și tot ar încerca să aprindă mai mult flacăra între voi. Este o relație care se bazează mult pe zona aceasta a comunicării, pe tot ce ține de erotism, dar pentru doamne și domnișoare încercați să fiți atente pentru că mai poate apărea o persoană în peisaj, așa cum v-am spus, deci nu, nu văd neapărat să rămâneți doar voi. Mai vreau totuși două cărți. Totuși, în final, vă văd împliniți. Dar, repet, eu cred că o să aflați și din niște lucruri mai puțin plăcute. O să vedeți și o altă față a acestei persoane. Poate chiar o femeie e posibil să vă spună niște lucruri în privința cărora inițial să... Nu știu, să nu le credeți, dar apoi o să reflectați și o să vă dați seama că totuși această persoană mai are și niște defecte. Încercați totuși să fiți atenți cu a treia femeie. Dacă sunteți femeie, încercați să fiți atente la cealaltă doamnă sau domnișoară pentru că ar avea șanse aici să vă facă niște probleme. Dragilor, aceasta a fost citirea voastră pentru cei de la numărul 1. O să vă spun și zodiile pe care le văd aici. În primul rând avem Capricorn, Taur, Fecioară. Gemeni, vărsător, balanță, rac, scorpion, pești și foarte puternic, capricornul, dar nu este neapărat să aveți legătură cu unul dintre aceste semne zodiacale. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare și vă aștept și la alte numere dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Haideți să vedem pentru voi cum anume va evolua această relație de trio, de triunghi amoros. Trebuie să ascultați câte o variantă pentru fiecare persoană implicată, iar voi stabiliți varianta și persoana. Haideți să vedem în acest caz. Da. A ieșit cartea. Aici ori este o relație de trio oficială, adică toată lumea știe de toată lumea. Parcă atât voi cât și altcineva așteaptă ca cineva să ia o decizie. A două persoane așteaptă ca a treia persoană să ia o decizie. Ceea ce privește casa, un grup de oameni, mulți bani, văd aici. Poate 
această persoană stă undeva pe lângă casa voastră, în orașul vostru, în unele cazuri, în alte cazuri, poate ați cunoscut această persoană prin niște persoane apropiate din familie. Cineva uneltește aici lucrurile. Discutăm despre un bărbat mai sensibil din fire, care își urmărește propriul interes și care are de luat această decizie, dar care văd că tot evită. Wow! Dragilor, aici chiar ar trebui să fiți puțin atenți în această poveste, pentru că este cineva care are niște frici, niște dependențe, cineva care pur și simplu încearcă să țină lucrurile în loc, ori e cealaltă persoană, ori este a treia persoană din relație. Cineva văd că tot evită, tot face drumuri scurte către voi, tot vă vedeți sau discutați pe internet. Aici poate să fie vorba de o relație de triunghi amoros undeva la distanță și parcă această persoană încă nu dorește ceva stabil, parcă încă tot ține așa lucrurile în aer. Știu, eu personal am o vorbă că atunci când uh, iubești cu adevărat pe cineva, găsești uh, soluții pentru a fi împreună cu acea persoană, nu găsești scuze. Dacă ești cauți scuze și tot amâni, înseamnă că ceva nu e în regulă, înseamnă că nu ai cu adevărat ceva în inimă. Până la urmă s-au strânit și războaie în lumea asta pentru o femeie sau din iubire, ca să spun așa. Bun, dragilor, uh, cineva tot trage de timp. Datorită unor probleme care țin de zona profesională sau niște probleme care țin de zona locului de muncă. Totuși, repet, sunt niște secrete aici pe care voi le-ați intuit și care țin de internet, care țin de o așteptare mare. Văd că alții vă concentrați pe zona voastră profesională. Spuneți ei, lasă că o să se rezolve lucrurile, până atunci îmi văd și eu de treaba mea, mai cresc, mai înfloresc, dar hai să vedem mai departe totuși. Aici văd că totuși comunicarea dintre voi posibil să se diminueze în următoarea perioadă. E ca și cum nu prea vreți să mai vedeți anumite aspecte în relația respectivă. Unii văd că sunteți deja obosiți și încercați doar să vă bucurați de momentul în sine și atâta tot. Și aici văd că se ia o decizie într-un blocaj. Dar este o decizie care o să vă împlinească mai mult emoțional, că rațional nu prea o să fiți voi de acord cu ceea ce se decide în acest caz. Da, este un blocaj aici, nu știu, și e ca și cum voi nu prea vreți să mai vedeți, nu prea vreți să mai auziți. Unii dintre voi sunteți chiar obosiți și nici nu vreți să mai știți de așa ceva, pentru că ați fost destul de... Mințiți, cum s-ar spune. Să știți că văd aici totuși pe cineva care pleacă, o persoană care se mută, care își cumpără o casă, cumpără ceva sau rezolvă cu niște bani și pleacă. Voi aici sunteți foarte curioși, iarăși, în toată această poveste. Cineva tot ține în loc această decizie și vă pune în așteptare. Dragilor, încercați să faceți o retrospectivă a relației. Încercați să vă uitați puțin de la începutul relației până acum. Și încercați să vedeți acolo dacă ați fost mințiți de la început, dacă ceva n-a fost în regulă. Pentru că scenariile, să știți că se repetă. Nu este nimic în plus, nimic în minus. Dacă e vorba de un partaj, de un divorț, aici da, se ajunge la o decizie, posibil să fiți și voi curioși, să vreți să aflați, o să vi se spună. În schimb, vreau să vedem despre ce e vorba aici. Cine e această persoană care manipulează și care tot face ca lucrurile să stea în loc? E vorba de o femeie, da? o femeie cu un copil sau în alte cazuri poate să fie vorba de confortul unei persoane, cineva care nu vrea să iasă dintr-o stare de confort, o persoană care se axează foarte mult, se concentrează mult pe zona banilor, pe zona abundenței. Cineva care luptă aici pentru banii săi. Văd că în următoarea perioadă, unii ori o să încercați să reparați relația, dar nu o să vă simțiți plin pe interior. 
alții. Chiar posibil, așa cum v-am spus, să vă concentrați pe zona voastră profesională, pe zona voastră de relație, de bani, de relația voastră cu ceilalți în general, deci pe zona locului de muncă, dar văd că aveți un sentiment de gol. Cu toate că cealaltă persoană văd că este foarte pozitivă, foarte plină de viață, chiar în unele cazuri posibil să fiți așa zâmbitori când vă vedeți sau când vorbiți cu această persoană, dar în realitate nu, văd că nu prea o să mai doriți voi această relație. Hai să vedem mai departe. S-au întors două cărți. Trei. Dar aici o să stați. Da? O să... Posibil să mai stați în relație, dar să fiți mult mai precauți, să fiți mult mai reci. Și aici, iarăși, se vede clar ideea aceasta de rivală. E ca și cum închideți ochii la o femeie, ca și cum nici măcar nu vreți să mai știți. Toate că această persoană văd că vine la un moment dat cu gânduri serioase da, pentru voi. Posibil să mai dureze ceva ce ține de un partaj, de un divorț, de niște acte, de o decizie. Acum dacă voi sunteți cei care trebuie să luați decizia, părerea mea din cărți ar fi să o luați cât mai repede pentru că e posibil că această persoană să se sature și să vă treziți că ușor, ușor, încet, dar sigur pleacă de lângă voi. Dacă cealaltă persoană trebuie să ia decizia și tot amână, văd că la un moment dat voi o să fiți foarte convinși că nu prea se mai merită. Și este posibil ca lucrurile să se schimbe, adică acea persoană să devină mult mai interesată de voi, iar voi să vă vedeți de treaba voastră. Ar putea să se finalizeze aici cu o căsătorie, cu ceva serios, dar uh, parcă sentimentele voastre se diminuează, parcă nu mai doriți, lucrurile se mai, se mai răcesc, cel puțin din partea voastră. Dragilor, aceasta a fost citirea voastră pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți și să ne revedem cu bine și la alt număr sau la alte citiri. Și să vă spun și zodiile implicate. Avem zodia vărsător, capricorn, taur, balanță, puternic, zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn, iarăși, zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător și cam atât în mare parte. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă, numărul 3. Haideți să vedem pentru voi cum anume evoluează această situație de triunghi amoros. Of, aici e vorba de o situație în care toată lumea se spionează și voi sunteți interesați de cealaltă persoană și această persoană spionează. Dacă vreți să știți mai multe detalii, Posibil ca acest bărbat, dacă sunteți femeie, să vă fi prezentat toată situația așa, dintr-un punct de vedere frumos, perfect, să vă fi oferit foarte multe speranțe și acum se pare că na, lucrurile nu sunt chiar așa cum vi s-au promis. Pentru domni, în schimb, să știți că văd aici un inamic. Văd că aveți o femeie care s-a cam transformat. Poate chiar este un bărbat acolo care uh, încearcă să o facă pe această persoană să gândească altfel. O femeie care este foarte curioasă. Văd aici cineva care poate a văzut niște mesaje, a aflat niște lucruri. Și văd aici că voi sunteți foarte curioși să aflați de cum anume vor decurge lucrurile, mai ales din punct de vedere financiar, adică fiecare cu ce rămâne din toată această poveste. Dacă sunteți femeie, văd aici că o să aflați de un succes, de niște vorbe. Această persoană o să vă spună că o să ajungă într-un punct comun, o să reușească să încheie o situație și asta o să ofere relației voastre mult mai multă încredere, mult mai mult eros, mult mai mult patos. Iar dacă sunteți bărbat, la fel, văd că această femeie reușește să rezolve. Văd un copil pe care e posibil să-l puteți avea împreună, poate fi o fată. 
dar în același timp văd și o situație de destin, ceva mai zdruncinător, care are legătură cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Cine știe, poate nu o să aveți o relație bună cu nu știu, copiii sau copiii dumneavoastră, nu vor accepta. Totuși, se vede foarte clar aici faptul că la un moment dat lucrurile vor deveni mult mai iubitoare între voi, mult mai frumoase, o să fie mai multă iubire, mai multă pace, iarăși. Multe persoane tinere, dragilor, multe persoane tinere aici văd sau uh, noi începuturi mult mai stabile, mult mai frumoase. Pentru doamne și domnișoare, văd că ați avut aici o rivală, dar care să știți că o să se liniștească în următoarea perioadă. Încercați totuși să fiți atenți la prietenii voștri, prieteni, nu știu, persoane mai tinere. În acest caz, văd o călătorie îndepărtată pe care e posibil să o faceți sau la un moment dat să fiți mai departe de această persoană. Posibil relația dintre ei să nu se rupă în totalitate aici. Văd că e posibil să mai fie prinși de ceva anume. Nu neapărat de dragoste, dar mai sunt prinși de ceva. Și văd că sunteți și voi puși într-o așteptare mai mare și chiar o să vă gândiți serios la planuri de viitor. Adică ați trăit voi cât ați trăit momentul, dar e cazul să și acționați. Văd că vi se oferă ceva, văd o luptă de putere, o luptă de orgolii și o persoană mai tânără care nu o să reacționeze foarte bine la auzul acestor vești, da? că situația oricum se clarifică în cazul vostru cu siguranță. Dar repet, e ca și cum aveți aici o persoană mai tânără, după cum v-am spus, un copil sau cineva care um, face o nedreptate. Pentru alții, nu știu, se repetă oarecum acest mesaj că... Posibil că această persoană să vrea să ia lucrurile încet, să nu mai vrea să mai arunce așa cu capul înainte într-o familie, într-o relație stabilă. Dar încercați să fiți atenți, așa cum v-am spus, la o persoană mai tânără, care mă rog, care nu prea o să-i convină toată această poveste. Da. Și văd aici niște discuții în contradictoriu, gelozie... Um... care are legătură cu o persoană care vrea să se mute sau o persoană care ține foarte mult cu dinții de o casă, de ceva anume. Și văd că o să mai fiți puși, puși în așteptare, adică o să fie o tensiune și voi o să încercați împreună cu această persoană să elucidați lucrurile. Totuși, în unele cazuri, pentru cei care sunteți singuri, să știți că ați putea să cunoașteți o persoană nouă. Chiar ați putea să cunoașteți o persoană nouă. Wow! Și să fiți chiar voi puși în situația de a intra iarăși într-un trio. Pentru că e posibil ca unii să obosiți din toată această poveste. În alte cazuri, mai târziu, e posibil să apară un copil care să schimbe lucrurile dintre voi și care să pună foarte mult pe gânduri acest bărbat. Mai ales dacă sunteți femeie. Da, apare un nou început. Dragilor, în cazul vostru aveți ocazia să cunoașteți o nouă persoană. Aveți ocazia să cunoașteți o nouă persoană. Dacă sunteți femeie, dar în alte cazuri, iarăși văd totuși că lucrurile se revigorează în relația voastră, dar, repet, această persoană va trece prin niște transformări extrem de mari, extrem de zdruncinătoare și atunci ar trebui să-i fiți alături. Atunci va trebui să nu mai evite și să iau decizie, o să fie pus în fața faptului împlinit. Și asta este foarte frumos aici, foarte interesant. Nu văd o mutare împreună foarte curând, nu văd... Ba, din contră, o să mai dureze puțin. Nu văd neapărat uh, totul ros și frumos între voi. Vor mai exista discuții, vor mai exista 
certuri, gelozii, dar în final, repet, aveți ocazia ca lucrurile să fie ok, în schimb e vorba de o transformare extrem de mare a unei persoane. Și tare timp eu să cred că e vorba de cea de-a treia persoană care trece printr-un moment de cumpănă, aș putea să spun, să o să treacă în următoarea perioadă. Dragilor, aceasta a fost citirea voastră pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți și să vă spun și zodiile implicate, că uitam. Avem leu, balanță, taur, zodii de aer, gemeni, vărsători și balanță, așa cum am spus. Foarte multe zodii de foc văd aici, leu, berbec, săgetător... Foarte, foarte intens. Și zodii de apă, însă mai puțin, rac, scorpion, pești. Dragilor, acestea au fost citirile pentru voi de această dată. Sper că v-au plăcut. Lăsați acolo un like, un comentariu dacă v-au plăcut. Și vă invit cu drag să vă abonați canalului, să distribuiți aceste videoclipuri și... Stați aproape că mai apar surprize plăcute pentru voi. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă urez tot binele din lume și să ne revedem cu bine și la alte citiri.